katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Nam, uh, it's another beautiful day, another beautiful time, another blessing day. Uh, ladies and gentlemen, once again, uh, tumekutana tena hapa hapa ndani ya Mido Simba. Hiyo ni kwa wale wazungu ambao kidogo Kiswahili akinawapiga uh, chenga, lakini kwa wale Kiswahili wenzangu tunasema kwamba ni siku nyingine tena, ni muda mwingine tena, kwa mara nyingine tena uh, tumekutana tena hapa hapa ndani ya Mido Simba. Chemba na mara moja kabisa hapa Afrika Mashariki kwa habari zote uh, za burudani na michezo bila kusahau pia gossips hapa ndo mala pake. Bien the MIC nimesimama mtu mzima mwenyewe Mido Simba. MIWDL 3D tatu Simba Young oji kabisa in COZ. Unaweza kunifollow kwenye kurasa zangu za mitandao ya kijamii. Tukianza na Instagram, I mean IG, Facebook na Twitter pia. Wana tumeji na moja tunalo ni Mido Simba ukinifollow kule utakometisha kino manuma. Ebane, leo niko hapa kuizungumzia ngu mampia damo Platinums. Anaizungumzia Inama au Bendova kwa lewe nzangu mba wakidogo kiswahili. Kina wapigia chenga as I told you before. Unajua kuna watu wa elewe kabisa Kiswahili. Yaani ukizungumza Kiswahili da unawavuruga design flani hivi. Mtu kama wewe ma Isaac Sepetu anapata tabu sana kwenye Kiswahili japo ni mbongo. Kiswahili kidogo kinampiga chenga. So paka umixie kidogo na Kiingereza uh, ndo anaelewa. That's why nasema inama au kwa wasioelewa tunasema Bendova. So Bendova ni ngoma mpya damu platinum zingule wa muziki wa Bongo Fever ambayo amemshirikisha mtu mzima Falipupa all kutoka nchini Kongo. Ah niseme nchini Kongo. Niseme jamhuri ya demokrasia ya watu wa Kongo. Ngoma hiyo ilitoka siku ya tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2019. I mean video yake aliachia siku ya tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2019. Siku mbili tu baada ya ngoma ya Chris Brown ambayo amemshirikisha Drake kuachiwa, ilikuwa siku ya tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2019. I mean hiyo ngoma ya Chris Brown aliachia Juni 7 mwaka 2019. Ngoma inaitwa No Guidance featuring Drake as I told you. Ni ngoma fulani tamu kupita mailezo. Ebane so baada ya siku mbili damo platinum spia nae akachia bala lake na izumze inama mbayo amemshikisha falipupa odho kutoka nchini Kongo. Mafanikio angoma hii anisikudanganye haelezeki. That's why ni mwona leo hii tuwezungumze mafanikio angoma hii kozi watu wengi wanachukulia chukulia poa. Angoma hii mefanya vizuri kupita mailezo. Eza kusema ni moja kati angoma mbayo damo platinum anajivunia kuwa nayo. Imetembea international I don't know ni kwa sababi ya falipupa kuimba kifaransa umondani Uh, so watu wengi ambao au nchi nyingi ambazo zinaongea kifaransa wamepokea ngoma kwa mapokeo ambayo nashindwa hata kuelezea. Uh, tunao ngoma hii uh, kwenye YouTube trending tab nchini Tanzania na kamata namba moja mpaka sasa tangu itoke kuanzia itoke mpaka sasa inakamata nambari moja. Pia nchini Kenya na kamata namba moja nchini Uganda inakamata nambari tatu just a shum. Nchi tatu mfulizo uh, hapo ni mongelea kwenye upande wa YouTube not iTunes di ongelea iTunes at ongelea na digital platform nyingine. Nimongelea tuko upande wa YouTube. Nchini Tanzania nambari moja, nchini Kenya nambari moja, nchini uh, Uganda pia namba tatu. Uh, Ukienda huko nchini Afrika Kusini pia ina trend. Iko namba arobaini na ngapi hivi? Eh, mgoje nione hapa. Iko nambari arobaini na tano. Sasa sio nchini Afrika Kusini tu peke yake. Nchini Ubeligiji pia <laughs> ina trend. Iko nambari arobaini na tisa. Iwa Ubeligiji wanaongea lugha gani jamani? Au ni kifaransa. That's why Mepoke ingoma kwa mapokeo ambayo haeleze ki Kibongo bongo ngoma ya Damon Platinums anaizungumzia inama imeikalisha mpaka no guidance ya Chris Bon featuring Decker master wa dunia hawa sio master wa Marekani peke yake ni master wa dunia so kibongo bongo Damon amewakalisha nchini Kenya pia Damon amewakalisha ukienda nchini Uganda pia Damon Platinums amewakalisha ngoma hiyo ilifikisha jumla ya views milioni moja ndani ya masaa 16 peke yake ni historia nyingine hiyo japo ajekuta bado uh, ngoma ya haleluya ya Damon Platinum si mwenyewe featuring Morgan Heritage So bado hajajivunjia record Ngoma hili ilifikisha views milioni moja Ndane masa kumina tano Ngoma hili ilifikisha views milioni moja Ndane masa kumina sita So design flani kama bado hivi Ameweka ye mwenyewe record Na nataka kujivunjia aro <laughs> Nitabu tena nitabu kweli kweli Hemu tuangalie baadhi ya nchi ambazo uh, Ngoma hii inafanya vizuri kwenye mtandao wa iTunes Atukianza nchini Kenya Inakamata nambari moja kwenye iTunes Hapa 
sio YouTube tena hapa ni kwenye mtandao wa iTunes nchini Kenya inakamata namba moja na hizo ngumzia nama Bendova kutoka kwa Damon Platinums uh, featuring Falipupa nchini Uganda pia inakamata namba moja uh, nchini Kwatal inakamata namba mbili hapo ni Kwatal do <laughs> United Arab Emirates inakamata nambari sita do uh, nchini Sweden pia inakamata nambari sita nchini Ubelgiji kwenye mtandao wa iTunes inakamata nambari saba mm. nchini Afrika Kusini inakamata nambari nane jamani hapa sizungumzi ngoma sijui ya kina Jason Delulu sijizungumzi ngoma sijui ya kina nani nazungumzia ngoma ya inama ya Damon Pat na msifisha yuli mfali popa mtoto kutoka hapa hapa Afrika Mashariki and anafanya majabu ambayo watu wengi hatu kuyategemea hata so nchini Sweden anakamata nambari sita Sweden anayelewa shuli ya Damon right now nchini Ubelgiji inakamata namba saba nchini Afrika Kusini inakamata namba nane nchini Ufaransa inakamata nambari kumi na nne eh <laughs> Ebane ni tabu tena ni tabu kweli kweli. Nchini Canada inakamata nambari 20. Nchini Canada, nchini Australia inakamata nambari 22. Nchini Uholanzi uh, au inaitwa Netherlands inakamata nambari 33. Uh, United Kingdom inakamata nambari 35. Saudi Arabia inakamata nambari 40. Jamani nchi ngapi hizo? Moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu eh ebane hatuna budi kumpongeza nguli huyu wa muziki wa bongo fiva i mean damu platinums kwa kuipeleka bongo fiva sasa dunia jesa shum mchi zote hizo ayo ngoma yake fisher mfali pupa inafanya vizuri ni kitendo amba choki ukweli kama uni mshabiki wa mziki mzuri na unapenda mziki wetu hapa fika mashariki uende duniani basi uwezi kuacha kumsupport ya damu platinums kwa hili ambalo hamelifanya ni jambo kubwa sana Ha, kuenda paka nje au kwenye nchi za watu ku trend sio kitu kidogo japo baadhi ya watu wataona kawaida mm, bana cause wameshazoea kumuona Damon Platinums akifanya maajabu kama haya kule United Kingdom a, ngoma ya Chris Brown ndio inaongoza na izungumza ina guidance official on Jack alafu nambali 32 ndio yupo Damon Platinums official in Falipupa na hiyo ngoma ya inama hongera sana Damon Platinums kwa kuendelea kutuwakilisha vyema watu ambao tunatoka Afrika Mashariki so anaipeleka au na upeleka mziki wa Bongo Flavor duniani kama ambavyo amekuwa akisema kila siku. Ah napenda kujiuza kama ulikuwa ufahamu ni kwamba video ngoma hii I mean Ainama uh, imeshutiwa na madirector watatu. Sio director Ken peke yake cuz watu wengi walihisi wena ni Ken pekee. No, imeshutiwa na madirector watatu. Wa kwanza ni Jessica Francos pamoja na Decro au wote wanatokea Paris nchini Ufaransa. Ah pamoja na director Ken wote kutoka nchini Tanzania. So uh, director wa tatu wote wakali on the same track sio mchezo that's why ngoma pia imekuwa na ukubwa ambao hauelezeki jesa shum kazi ambayo anaifanya director Kenny uje na huyo Jessica Francos sio kitoto that's why tunaona up to now hiyo ngoma inafanya vizuri kwenye industry ya muziki wa bongo flavor na afrobeats kwa jumla barani Afrika ongera kwa ko damon pia napenda kujuza kwamba kuna album ya msani mmoja anatokea huko Madagascar anaitwa Yales Vidal huyu msanii anategemea kutoa albamu yake inayoitwa uh, El Maya Love El Maya Love kumradhi kama nimekosea kusoma cause mimi sio mfaransa uh, albamu inaitwa El Maya Love na inategemea kutoka tarehe na nane mwezi June mwaka 2019 na, na kwenye hiyo album kuna ngoma ambayo amemshirikisha nguli wa muziki wa Bongo Fever Min Damon Platinums uh, ngoma inaitwa Penzi ni track nambari moja kwenye hiyo album so tegemea kumsikia Damon Platinums uh, na huyo Yales Vidal kwenye ngoma moja hiyo uh, album ikitoka wiki achiwa rasmi siku ya tarehe 28 mwezi Juni mwaka 2019 what are you waiting for bana naomba nisi muongeaji sana it's your time now just drop your comment hapo chini uh, na maanisha niachie maoni yako kwenye sehemu ya comment and in comment section bien the mic nilikuwa nimesimama mtu mzima mwenye mido simba mwdl3 dd3 simba young uh, uji kabisa and sio zao unaweza kunifollow kwenye kurasa zangu za mitandao ya kijamii tukianza na instagram i mean ig facebook na twitter pia na tumejina moja tunalo ni mdo simba kwenye follow kule utakometisha kina noma noma sita mingi ya kusema zaidi ya kusema bye bye till the next time niso mnafiki na wapenda kupita melezo na wapenda sana 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 tena sana inama apenda mogonga ebane bye bye till the next time
Conky fire, conky liquid. Liquid itabaki kuwa chuu. Itabaki kileleni. Ah, mama. Ah, na kufaleo. Atari fire. Mido simba. Mido simba. Sio kubuyu. Atari fire. Mido simba. Itabaki kileleni. Itabaki kuwa chuu. Atari. Conky fire. Kwa kwanza kupata habari zetu tafadhali bonyeza bata nyekundu chini ya video hii iliyoandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante we are everywhere you know?